everyone welcome to chemistry with suji so today we are going to discuss about adsorption theory of heterogeneous catalysis so adsorption anedi manaki e vidhanga jarugutundi ee catalyst activity anedi deni meeda depend avutundi vitilo unna steps enti avanni kuda manam ippudu chuddamu so catalyst activity anedi aa catalyst yokka surface meeda depend ayi untundi activity catalyst yokka activity అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ క్యాటలిస్ట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో మనకి అడ్జాప్షన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది మనము ఫైవ్ స్టెప్స్లో మనము చూడొచ్చు సో ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డిఫ్యూజన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి డిఫ్యూజన్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్ ఏది డిఫ్యూజ్ అవుతుంది రియాక్టెంట్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్ క్యాటలిస్ట్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద రియాక్టెంట్ వచ్చి ఫస్ట్ డిఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే అడ్జాప్షన్ డిఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అడ్జాప్షన్ జరుగుతుంది అడ్జాప్షన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి అకరెన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఆన్ ద క్యాటలిస్ట్ సర్ఫేస్ ఆన్ ద క్యాటలిస్ట్ సర్ఫేస్ త్రూ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే డిజాప్షన్ 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 ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ద క్యాటలిస్ట్ సర్ఫేస్ మేకింగ్ ద సర్ఫేస్ అవైలబుల్ అగైన్ ఫర్ మోర్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ డిజాప్షన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఒకసారి మనము డయాగ్రామ్లో చూద్దాము డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఎవే ఫ్రమ్ ద క్యాటలిస్ట్ సర్ఫేస్ సో ఫస్ట్ వన్ డిఫ్యూజన్ సెకండ్ వన్ అడ్జాప్షన్ థర్డ్ వన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఆన్ ద క్యాటలిస్ట్ సర్ఫేస్ త్రూ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డిజాప్షన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది సో మనం ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ని మనం డయాగ్రామాటిక్ ఫామ్లో చూద్దాము సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ స్టెప్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెన్స్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యాటలిస్ట్ ఇదేంటి క్యాటలిస్ట్ అనుకోండి ఇదేంటి క్యాటలిస్ట్ క్యాటలిస్ట్ మనము ఇక్కడ క్యాటలిస్ట్కి మనము రెండు రియాక్టెంట్స్ని కలుపుతున్నాము అది ఏ రియాక్టెంట్ బి రియాక్టెంట్ అనమాట ఈ రెండింటిని మనము క్యాటలిస్ట్కి కలుపుతున్నాం ఇవి వచ్చి దీని దగ్గర చేరాయి అంతే డిఫ్యూజన్ అయ్యాయి తర్వాత ఏమవుతాయి ఈ రెండు ఈ క్యాటలిస్ట్ మీద అడ్జార్బ్ అవుతాయి అనమాట ఏమవుతాయి అడ్జార్బ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఏం ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అడ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది డిఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ డి డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అడ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ రియాక్టింగ్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట సో ఒక మాలిక్యూల్ ఇక్కడ వచ్చి అడ్జార్బ్ అవుతుంది ఒకటి ఇంకొక చోట ఇంకొక సర్ఫేస్ ఇంకొక ప్లేస్లో అంటే ఇక్కడ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా క్యాటలిస్ట్ మీద ఒక ప్లేస్లో ఏ వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది దాని పక్క ప్లేస్లో బి వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ రెండు వచ్చి అడ్జార్బ్ అయ్యాయి అడ్జార్బ్ అయిన తర్వాత ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ అడ్జార్బ్డ్ రియాక్టింగ్ మాలిక్యూల్స్ అనేది జరుగుతుంది సో జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది ఏకి బికి మధ్యలో మనకి ఈ విధమైన బాండింగ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో జరగడం వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ జస్ట్ రెండు పక్క పక్క పొజిషన్లో వచ్చి చేరాయి ఏ రియాక్టెంట్ బి రియాక్టెంట్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక బాండ్ ఫార్మేషన్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరిగింది ఈ క్యాటలిస్ట్ ఏ బి వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మేషన్ ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ అని అంటున్నాం అనమాట సో ఈ విధంగా ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి డిజాప్షన్ అనేది జరుగుతుంది 
सो नैक्स्ट इंटर्मीडियट कांपौं फाम अन तरह इकड़ डिजॉन अने जो सो फारमे आफ प्रोडक्ट अने मन की फाम अ प्लस ए बी रे मध्य बॉंडिंग अने फाम अजापन जो सो नैक्टी डिफ्यूजन आफ प्रोडक्ट एवे फ्रम द कैटलीस्ट सर्फेस इंका कैटलीस्ट सर्फेस दैटलीस्ट वे प्रोडक्ट अने मन की बैठक की वेदन प्रोडक्ट अने बैठक कैटलीस्ट इप्ड फ्री उदा इपड़ मल्ल इंकोक रियाक्टेंट मल्ल रे रियाक्टेंट्स वी मल्ल जॉन अल्ल कैमिकल बॉंडिंग अने मल्ल इंटर्मीडट फार्मेसन अने जी विधा प्रासेस अने विधा कंटिू अन्ट सो ए बी अने मन की बैठक की वेलिपोव वाल मल्ल वेरे वी जॉन अवटा की प्लेस प्रोड्यूस इकड़ सो इक मन की कैमिकल रियाक्षन अने कैमिजारपेषन अने जो का इकड़ेमेंटे इकड़ लूज बॉंडिंग अनेंटदनमेंट उड़टों वाल इधी तुंदर इधी बैठक प्रोडक्ट रूप में अदे स्ट्रांग बॉंडस उट्रांग बॉंडस उंटे एक्की कदल का वीक बॉंडस उड़ा वाल इवी तुंदर प्रोडक्ट बैठक सो कैमिकल फोर्स आफ् अट्राशन अने को तक उल्लमे एबी प्रोडक्ट अने बैठक की वेल्पी सो वेरे मल्ल वेरे रियाक्टेंट्स वी इक मल्ल रियाक्षन चंदा की इधी प्लेस प्रोवैडी प्रोडक्ट अने बैठक की वेल्पतम इधी अडारशन थीरी आफ् हेड्रोजीनिय कैटाल सो नैक्स्ट मन इंपारटे फीचर्स आफ् सालिड कैटालते इंत मन रेटी चुप्लेंटे ऐक्टिविटी रेडोदे सैलक्टिविटी ऐक्टिविटी एंड सैलक्टिविटी सो फस्ट मन ऐक्टिविटी सो मन की ऐक्टिविटी आफ् ए कैटलीस्ट अने देन डिपेंडे स्ट्रे आफ कैमिजापन डिपेंडी स्ट्रे आफ कैमिजापन डिपेंडी ऐक्टिविटी आफ कैटलीस्ट कैटलीस्ट ऐक्टिविटी अने देन डिपेंडी स्ट्रे आफ द मन की कैटलीस्ट ऐक्टिविटी आफ ए कैटलीस्ट अने डिपेंड अपा स्ट्रे आफ कैमिजापन अन्ट सो ई रियाक्टेंट अने अंत स्ट्रांग इन कैटलीस्ट अडारब अवदन सो अवक उल्लने मन की एमी प्रोडक्ट फाम अवगा मन की बैठक की वेल्पतम अंत अंत स्ट्रांग बॉंडस अने वाट इक अच्छा कैटलैटि ऐक्टिविटी अने मन ग्रूप चूसक ग्रूप फाइव नीं ग्रूप लैवन वरकू मेटल तस्कते इंक्रीजन ग्रूप फाइव नीं लैवन वरकू इंक्रीजी सो वेट उ वीटते सवेन टू नईन ग्रूप मेटल मेटल अने मोर् ऐक्टिव उठाएन वीटो पोलचे सू नईन मेटल ऐक्टिविटी अने इंका एक्वन सो उम्म वाली अडारशन एक्वी अडारशन एक्वी ग्रूप फाइव ना लैवन ग्रूप मेटल हईड्रोजने अने चूस्त उठा मेटल हईड्रोजने अने चूस्त उठाँन का सवेन नीं नये मेटल ऐक्टिव उठाई सो नैक्स्ट वन एंटे सैलक्टिविटी सो सैलक्टिविटी मन की सैलक्टिविटी कैटलीस्ट अने देन डिपेंडी मन की फस्ट वन एंटे सैलक्टिविटी अंत ओख रियाक्षन मन की कैटलीस्ट चेजे मन को प्रोडक्ट अने से सैलक्टिव इकड़ स्पेसीफि प्रोडक्ट अनेपड़ता उठाई सो फर् एग्जापल मन हेच टू कॉबन मोनाक्सइड यूज डिफरेंट कैटलीस्ट चूदा सो कॉबन मोनाक्सइड गैस प्लस थ्री हेच टू गैस इन प्रजेंस आफ निखे निखेल समक्ष में मीथेन गैस प्रोडक्ट इतना 
H2O gas. Here we have used the catalyst in nickel. So, this is the first one. The second one is carbon monoxide 2H2 gas. This is the presence of copper ZNO Cr2O2. So, this is the first one. मिथनाल आने दे ऐर पड़तुं दे गैस इति कोड़ा गैस अदे विदंगा थर्ड वन सीओ कार्बन मोनाक्साइड गैस प्लस हेच टू गैस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर समक्षमलो तीस कुंटे फॉर्मल डिहाइड आने दे मान के ऐर पड़तुं दे फॉर्मल डिहाइड आने दे ऐर पड़तुं दे निकेल समक्षमलो मीथेन गैस ऐर पड़ें मिथनाल एर पड़ेंगे, कॉपर समक्षम लो फॉर्मॉल्डिहाइड अने दी एर पड़ेंगे। मानम तीस कुन्ना रिएक्टेंट्स सेम हाइड्रोजन गैस तीस कुन्तुना कार्बन मोनाक्साइड गैस तीस कुन्तुना। खाने कैटलिस्ट लिन मात्रम चेंजेस हम कैटलिस्ट लिन चेंजेस इन अपुरु इधि प्रत्येक अंगा ओका स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकड़ा मान के इस तुन दान माटा सो द सेलेक्टिविटी ऑफ ये कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट ये रिएक्शन टू फॉर्म ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट सने वि� So, these two are the solid catalysis of important features. So, next is the shape selective catalysis by geolites. So, here we are choosing the shape. So, here we are choosing the structure. We are choosing the honeycomb structure. We are choosing the honey and the honey. So, we are choosing the structure in the structure. आ स्ट्रक्चर लो मान की ये विधमगा उन्नतायन माटा। सो इपुर मानमु ये दहिना रिएक्टेंट्स अनेवी इस साइज़ लो उन्नायन कोण्डी। अभी इकड़ा इस साइज़ की तक्कटलो इवी स्मॉल साइज़ उन्नते इवी इ एरिया लो इवी फिट्टा उतायन माटा। आधे मान के लार्ज साइज़ लो उन्नायन कोण्डी इकड़ा इवी एडजस्ट काबटी शेप नी सेलेक्ट चेस सुन्दी ये कैटा कैटलिस्टर ने देन चेस सुन्दी शेप नी सेलेक्ट चेस सुन्दी सो इवेंट अंटे सिलिकेट्स आ सिलिकान यो का प्लेस लो अल्युमिनियम आने दी रिप्लेस आउट उन्नान माटा सो इधर लाउ उन्नतं दी अल्युमिनियम वो सिलिकेट इला ये विधा मायना स्ट्रक्चर लो उन्नतं दा� ये होल की तग्गा शेप अनेडी मान के उन्नत टाइप के रिएक्टेंस इन दिलो की वैल्ली इकड़ रिएक्ट होता है न माटा लेदो साइज़ अनेडी पैदा दा इन दान कोण्डी इकड़ एड्जार्बे कादू इकड़ एड्जार्बे कादू मानम फॉर एग्जांपल मानम तीस कुन्नत लाइटे मानमु रावा जलेड लुँटाए सीव्स सो अंदुलो मानमु ऐंताई ते आ रावा साइज़ उन दो आधे मान के किंदी कोस सुन्दी कानी अंत कंटे पैदा साइज़ आने दे मान के किंद किंद के रादू सो आधे विधंगा इकड़ कोड़ा ये मोतुन्दी स्मॉल साइज़ कॉम्प्लीमेंटेटरी साइज़ उन्टे ने इकड़ा एड्ज़ार बाउ तुन्दी पैदा साइज़ उन्टे इकड़ा एड्ज़ार ये होल्स ने एमान तो नामो माइक्रो पोर्स है नहीं अंडा हम चाला चिन्ना पोर्स है माता चाला चिन्ना होल्स लगा उन्टायन माता सो द कैटलाइटिक रिएक्शन द डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ़ द कैटलिस्ट देन में द डिपेंड होते हैं पोर स्ट्रक्चर ऑफ़ द कैटलिस्ट एंड द साइज़ ऑफ़ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ये दहिते रिएक्टेंट योग का साइज़ में दा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल साइज़ में दा आधार पड़ी ये दहिते सेलेक्ट चेस कुंटन दो दिन ने मन में मन टुन्ना मन्टे शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस अनि अंटुन्ना मन माटा ये शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस अने दी मन की एक कड़ा एक कुगा उपयोग पड़तुन नंटे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ लो मानूँ मो पेट्रोल ऐकन नोंडी तीस कुंटा मो क्रूड आयल नोंडी तीस था मो पेट्रो बाउल उन्टा यान टाम का दा सो आ पेट्रोल बाउल नोंडी क्रूड आयल तीस कुंटा मन माटा आ क्रूड आयल एंटी मान की 
పాలిమర్ చైన్ స్ట్రక్చర్ చాలా పెద్ద మాలిక్యూల్స్ అంతా ఒక చైన్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్ని మనము ఏం చేస్తామంటే క్రాక్ చేయాలన్నమాట క్రాక్ చేసి ఐసోమరైజేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమేమి ఏర్పడతాయంటే పెట్రోలు డీజిల్ కిరోసిన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రోడక్ట్స్గా మనకి ఫామ్ అవ్వాలంటే అక్కడ యూస్ చేసేవి ఏంటంటే ఈ షేప్ సెలెక్టివ్ క్యాటాలసిస్ అనేది మనం అక్కడ యూస్ చేస్తాము సో దీనివల్ల మనకి పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రోడక్ట్స్గా ఫామ్ అవుతాయన్నమాట అక్కడ ఏం చేస్తారంటే క్రాక్ చేయడము ఐసోమరైజేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ జియోలైట్స్ అనేది వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్లో కూడా మనము యూస్ చేస్తామన్నమాట వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్లో కూడా సో ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ జియోలైట్ ఏంటంటే ఒకటి ఉంది అదేంటంటే జెడ్ ఎస్ఎం ఫైవ్ జెడ్ ఎస్ఎం ఫైవ్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆల్కహాల్ నుండి గ్యాసోలిన్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఆల్కహాల్ టు గ్యాసోలిన్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి జెడ్ ఎస్ఎం ఫైవ్ అనమాట సో ఇవి జియోలైట్స్ సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇవి అల్యూమినియము సిలికాన్తో తయారైనటువంటి అల్యూమినియం సిలికేట్స్ అనమాట హనీకోమ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి ఇవి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సెలెక్టివిటీ అనేది షేప్ మీద డిస్ డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట స్మాల్ షేప్ లేదా కాంప్లిమెంటేటరీ షేప్ ఉన్నట్లయితే అందులో మనకి ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ హోల్స్లో ఇక్కడ ఇవి అడ్జార్బ్ అవుతాయి అనమాట అడ్జార్బ్ అయ్యి ప్రోడక్ట్ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట బిగ్ సైజ్ ఉంటే ఇక్కడ అడ్జార్బ్ అవ్వలేవు అనమాట సో ఇది ఎందులో యూజ్ చేస్తాం మనం పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్స్లో కానీ వీటిలో మనము యూజ్ చేసి ప్రోడక్ట్స్ని మనము ప్రిపేర్ చేస్తాము జెడ్ఎస్ఎం ఫైవ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ జియోలైట్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్